എസ് എസ് എൽ സി കെമിസ്ട്രിയുടെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി അക്കാഡമിക് ഇയറിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പഠിക്കുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ മുഴുവൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻസും അതുപോലെ തന്നെ ആക്ടിവിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസും മറ്റ് രണ്ട് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസിൻ്റെ ഈ ഒരു ഓർഡർ ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ ആ വീഡിയോസിൽ അത് പഠിച്ചതാണ് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഈ ഓർഡർ തരാറുണ്ട് ആ റിയാക്ടിവിറ്റി ഓർഡർ തരാറുണ്ട് പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ അത് തരണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ മെറ്റൽസ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണിത് പൊട്ടാസ്യം സോഡിയം കാൽഷ്യം മഗ്നീഷ്യം അലുമിനിയം സിങ്ക് അയൺ നിക്കൽ ടിൻ ലെഡ് ഹൈഡ്രജൻ കോപ്പർ സിൽവർ ഗോൾഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓർഡർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി മാർച്ചിൽ എസ് എസ് എൽ സി എക്സാമിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഈസ് ദ ഗ്യാസ് ലിബറേറ്റഡ് വെൻ മെറ്റൽസ് റിയാക്ട് വിത്ത് ഡൈല്യൂട്ട് ആസിഡ്സ് ഡൈല്യൂട്ട് ആസിഡ്സുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പം ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാരാണ് ഈ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരാളെ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മെറ്റൽ അല്ലാത്ത ആൾ ആരാണത് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജനെയാണ് അവർ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസാണ് വരുന്നത് ഇനി ഇത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇനി നമുക്കൊരു ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓഫ് മോൾട്ടൺ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഈസ് കണ്ടക്റ്റഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എ സി എൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ആർ ദ അയോൺസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ മോൾട്ടൺ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എൻ എ സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണ് അല്ലേ എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പ്ലസ് വൺ ഇങ്ങനെ അയോൺസ് ആയിട്ടാണ് അത് നിൽക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്താണ് എൻ എ സി എൽ എന്ന് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് വിച്ച് ആർ ദി അയോൺസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ മോൾട്ടൺ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആരൊക്കെയാണത് എൻ എ പ്ലസ് ആൻഡ് സി എൽ മൈനസ് സോഡിയം അയോണും ക്ലോറൈഡ് അയോണും ആണ് ഈ ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ ഉണ്ടാവുക ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം വിച്ച് ഈസ് ദ ഗ്യാസ് ലിബറേറ്റഡ് അറ്റ് ദി പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിലോട്ട് പോകുന്നത് ആരായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിലോട്ട് പോകുന്നത് നെഗറ്റീവ് അയോൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ ആണ് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും തമ്മിലാണ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിലോട്ട് പോകുന്നത് നെഗറ്റീവ് അയോൺ അപ്പോൾ ക്ലോറൈഡ് അയോൺ അവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാവും ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും വാട്ട് ഈസ് ദ വിച്ച് ഈസ് ദ ഗ്യാസ് ലിബറേറ്റഡ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ സി എൽ ടു ഗ്യാസ് ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ആണ് അവിടെ ലിബറേറ്റഡ് ആവുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് നോക്കാം റൈറ്റ് ദി കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി റിയാക്ഷൻ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് അറ്റ് ദി കാതോഡ് കാതോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആനോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് അല്ലേ കാതോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ കാതോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് അപ്പം നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിലോട്ട് വരുന്നത് പോസിറ്റീവ് അയോൺ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ പോസിറ്റീവ് അയോൺ സോഡിയം ആണ് സോഡിയം സോഡിയം അയോൺ ആണ് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിലോട്ട് അട്രാക്റ്റഡ് ആവുക അപ്പം എന്തായിരിക്കും റിയാക്ഷൻ നടക്കുക എൻ എ പ്ലസ് എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ ദാറ്റ് വിൽ ആക്സെപ്റ്റ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ കാരണം ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കുറവുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ പ്ലസ് എന്ന് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് എന്ന് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെയും കൂടി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്താവും സോഡിയം ആറ്റം ആകും അപ്പോൾ ഇതാണ് റിയാക്ഷൻ അറ്റ് കാതോഡ് ഇനി നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി മാർച്ചിൽ ചോദിച്ച ഫോർ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ അടക്കം തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഗറിൽ എന്നിട്ട് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്രം ദ ഗിവൺ മെറ്റീരിയൽസ് ചൂസ് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വൺസ് ടു കൺസ്ട്രക്റ്റ് ഗാൽവനിക് സെൽ ഗാൽവനിക് സെൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ളത് എടുത്ത് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ്സ് ഡയഗ്രാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കത് നോക്കാം ഗാൽവനിക് സെൽ ഉണ്ടാക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ
എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോർ ആണ് അയണിന്റെ അയോൺസ ഇവിടെ കിട്ടുള്ളൂ അയണിന്റെ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന റോഡ് സിൽവർ ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി മാച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഗാലവനിക് സെല്ല് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അപ്പൊ മഗ്നീഷ്യം മഗ്നീഷ്യം അയോൺസ് ഉള്ള സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കും കോപ്പർ കോപ്പർ അയോൺസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷനിൽ നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കും അങ്ങനെയാണ് ഗാലവനിക് സെല്ല് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് വരച്ച് നോക്കാം ആ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടും കൂടി നോക്കാം അപ്പോഴാ വരയ്ക്കുമ്പോൾ മാനോടും കാതോടും കൂടി തീരുമാനിക്കണമല്ലോ അത് നോക്കാം ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ചില ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് തരണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഗ്നീഷ്യം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അയൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കോപ്പർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിൽവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ചോദിക്കുകയാണ് വിച്ച് ഈസ് ദി ആനോഡ് ഓഫ് ദിസ് സെൽ അല്ലെ നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ആനോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ആളാണ് ആനോഡ് താഴെയുള്ള ആൾ കാതോഡ് മുകളിലുള്ളത് ആനോഡ് എ ആണല്ലോ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡർ ആദ്യം വരുന്നത് മുകളിലുള്ള ആൾ ആനോഡ് താഴെയുള്ള ആൾ കാതോഡ് അങ്ങനെയാണ് വരിക അപ്പൊ ഇവിടെയോ ഇവിടെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ മഗ്നീഷ്യവും കോപ്പറും ആണ് നമ്മളിപ്പോ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇത് രണ്ടുമേ വെച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ആരായിരിക്കും ആനോഡ് മുകളിലുള്ള ആളാണ് ആനോഡ് മഗ്നീഷ്യം ആണോ കോപ്പർ ആണോ മുകളിൽ വരുന്നത് മഗ്നീഷ്യം ആണ് മുകളിൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഏതായിരിക്കും ആനോഡ് ആനോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മഗ്നീഷ്യം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി അപ്പം ആനോഡ് മഗ്നീഷ്യം ആണെങ്കിൽ ഏതാണ് കാതോഡ് കോപ്പർ ആയിരിക്കും അതിന് സംശയമില്ലല്ലോ ഒരെണ്ണം ആനോഡ് മറ്റേത് കാതോഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഗാലവനിക് സെല്ല് വരയ്ക്കാം അപ്പോ ബീക്കർ വരച്ചു ആനോഡ് ആണ് നമ്മള് നോർമലി ഈ ഭാഗത്ത് വരയ്ക്കുക അല്ലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആനോഡ് ആനോഡോ കാതോഡ് എന്നാണ് സാധാരണഗതിയിൽ വരയ്ക്കുക അപ്പൊ ആനോഡ് നമുക്ക് ആരാണ് മഗ്നീഷ്യം ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ മഗ്നീഷ്യം റോഡ് ആണ് ഇങ്ങോട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് മഗ്നീഷ്യം റോഡ് ആണ് ഇനി അപ്പൊ ഈ സൊല്യൂഷൻ എന്തായിരിക്കും മഗ്നീഷ്യം ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിലായിരിക്കണം ആ മഗ്നീഷ്യം അയോൺസ് ഉള്ള സൊല്യൂഷനിലായിരിക്കണം നമുക്കിപ്പോ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എം ജി എസ് ഒ ഫോർ സൊല്യൂഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എം ജി എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ ഇനി തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു ബീക്കറിൽ എന്ത് വേണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത അടുത്ത ആൾ ആരാണ് കോപ്പർ ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കോപ്പറിനെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കോപ്പർ ഡിപ്പ് ചെയ്യണം ഓക്കെ കോപ്പർ ഡിപ്പ് ചെയ്തു കോപ്പർ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആരുടെ സൊല്യൂഷനിലാണ് കോപ്പർ അയോൺസിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷനിലാണ് കോപ്പർ ഡിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ഏത് സൊല്യൂഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ അത് എഴുതണം കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഇനി ഇവരെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം വേണല്ലോ കണക്ടിംഗ് വയർ ഇതാ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് കണക്ടിംഗ് വയറും വോൾട്ട് മീറ്ററും അതെടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതും ഇതാണ് ആനോഡ് അല്ലെ ആനോഡ് കാരണം എന്താ റിയാക്ടിവിറ്റി സിരീസിൽ മുകളിലുള്ള ആള് ആണ് ആനോഡായിട്ട് വരിക ഇത് കാതോഡ് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് എന്താണത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരാളെ വിട്ടുപോകരുത് സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഇവർ തമ്മിൽ സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ഫിഗർ നമ്മൾ വരച്ചു അല്ലെ ഡ്രോയിഡ്സ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് വരച്ചു വിച്ച് ഈസ് ദി ആനോഡ് അത് ഈ ഫിഗറിൽ തന്നെ മാക്സിമം കാര്യങ്ങൾ ഫിസിക്സ് ആണെങ്കിലും കെമിസ്ട്രി ആണെങ്കിലും മാത്സ് ആണെങ്കിലും ഫിഗർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം കാര്യങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ വരച്ച് വയ്ക്കാൻ നോക്കിയാൽ അത്രയും നല്ലതാണ് അപ്പൊ ആനോഡ് ഇതാണെന്ന് ഇതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി റൈറ്റ് ദ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് ദി കാതോഡ് കാതോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോപ്പർ ആണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ കോപ്പറിന്റെ അയോൺസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് സി യു ടു പ്ലസ് അയോൺസ് ആണ് കോപ്പറിന് ആണല്ലോ ഈ കോപ്പർ അയോൺസ് എന്താ ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺസ് കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്താവും കോപ്പർ ആവും കോപ്പർ ആറ്റം ആവും പക്ഷെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കോപ്പറിന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് പോയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ടു
പിന്നെ സി എൽ മൈനസ് എന്നാണ് നിൽക്കുക അതാണ് മൈനസ് നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് ആണ് എങ്ങോട്ട് പോവുക ആനോഡിലേക്ക് പോവുക അതും ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇതൊരു ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി പ്രാക്ടിക്കൽ യൂട്ടിലിറ്റീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ കോപ്പർ ക്യാൻ ബി കോട്ടഡ് ഓൺ ആൻ അയൺ ബാങ്കിൾ ഇരുമ്പ് വളയിൽ നമുക്ക് ചെമ്പ് പൂശാൻ പറ്റും അല്ലേ ബൈ ദിസ് പ്രോസസ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ആണ് വിച്ച് മെറ്റൽ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഓഫ് ദി ബാറ്ററി ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ് വിച്ച് ഈസ് ദി ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് യൂസ് റൈറ്റ് ഡൗൺ എനി പ്രാക്ടിക്കൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ ബാങ്കിളിൽ അയൺ ബാങ്കിളിൽ കോപ്പർ പൂശുന്നതായിരുന്നു നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ തിയറി പോർഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത ആ വീഡിയോയിൽ അത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഞാനത് പറഞ്ഞ വീഡിയോ ലെങ്തി ആക്കുന്നില്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഫിഗർ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോറിൽ നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചതാണ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് അല്ലേ ഇതാ ഇരുമ്പ് വളയുണ്ട് കോപ്പറിൻ്റെ തകിടുണ്ട് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചത് ഓർമ്മയില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകാം ആൻസേഴ്സ് വിച്ച് മെറ്റൽ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഏതാണ് ബാറ്ററിയുടെ ഈ ചെറിയ വര വലിയ വര പോസിറ്റീവ് അല്ലേ ചെറിയ വരയാണ് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരെയാണ് ആ അയൺ അല്ലെ അയൺ ബാങ്കിൾ ഇരുമ്പ് വളയനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ആൻസർ ഇനി അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്തായിരുന്നു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ വിച്ച് ഈസ് ദി ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് യൂസ് ഈ വാട്ടർ പോലെ ഈ അല്ല സോറി ഈ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മളവിടെ ഇലക്ട്രോളിസിന് ഉപയോഗിച്ച ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇനി റൈറ്റ് ഡൗൺ എനി പ്രാക്ടിക്കൽ യൂട്ടിലിറ്റി നമ്മൾ മറ്റു പല ഉപയോഗങ്ങളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ നമ്മളിവിടെ പലതിന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചായിരുന്നു സ്വർണം പൂശിയ ആഭരണങ്ങൾ ക്രോമിയം പൂശിയ ഇരുമ്പ് കൈപ്പിടികൾ വെള്ളി പൂശിയ പാത്രങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ നമ്മളവിടെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി മോഡൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ച വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് വിച്ച് ഈസ് ദി ആനോഡ് ഈ ഫിഗറിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് പോവുക ആനോഡിൽ നിന്ന് കാതോഡിലേക്ക് ആണ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആനോഡിൽ നിന്ന് കാതോഡിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആരാണ് ആനോഡ് അയൺ ആണ് ഇനി അതല്ല അത് ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ റിയാക്ടിവിറ്റി സിരീസ് ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിലുള്ള ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് അയണും കോപ്പറും അയൺ കോപ്പർ ഇതിൽ ആരായിരിക്കും ആനോഡ് മുകളിലുള്ളയാളാണ് ആനോഡ് അയൺ ആണ് ആനോഡ് കണ്ടോ റിയാക്ടിവിറ്റി സിരീസ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറ്റ് വിച്ച് ഇലക്ട്രോഡ് റിഡക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് എവിടെയാ കാതോഡിലാണ് റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് കാതോഡിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എവിടെയാ കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡിലാണ് എന്തുണ്ടാവുക റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക കാരണം ആനോഡ് ആരാണ് അയൺ ആണ് ഓക്കെ കാതോഡിലാണ് റിഡക്ഷൻ നടക്കുക ഇനി റൈറ്റ് ഡൗൺ ദി കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദിസ് റിഡക്ഷൻ നമ്മൾ റിഡക്ഷൻ ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ചതായിരുന്നു അല്ലേ സി യു ടു പ്ലസ് അയോൺസ് ആണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നത് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് എന്നുള്ള ആൾ ആ പ്ലസിനെക്കാട്ടിലും താഴ്ന്ന് സീറോ ലെവലിലോട്ട് പോകും ഓക്കെ അതായത് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് സി യു ആറ്റംസ് ആകുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആവശ്യമുണ്ട് കണ്ടോ ടു പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് ദ റിയാക്ഷൻ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് അറ്റ് കാതോഡ് ഇനി ഇഫ് കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡ് ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ സിൽവർ സിൽവർ ആക്കി മാറ്റി കോപ്പർ മാറ്റി ഇവിടെ ഞാൻ സിൽവർ ഇടുക എന്ന് വിചാരിച്ചു ദെൻ വിച്ച് വിൽ ആക്ട് ആസ് ദി ആനോഡ് അപ്പോൾ സിൽവർ ആക്കി ഇപ്പുറത്ത് അയണും ഉണ്ട് അയണും സിൽവറും
ഈ സൊല്യൂഷനിൽ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ കോപ്പർ അയോൺസ് ഉണ്ട് സി യു ടു പ്ലസ് അയോൺസ് ദ വിൽ റിസീവ് ഇലക്ട്രോൺസ് അറ്റ് കാതോഡ് ആൻഡ് വിൽ ബിക്കം കോപ്പർ ആറ്റംസ് പക്ഷേ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മതിയോ പോരാ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വേണം കണ്ടോ ടു പ്ലസ് എന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ ഇക്വേഷനിൽ എഴുതണം അപ്പം ഇതാണ് ആ ഇക്വേഷൻ ഇനി സെക്കൻഡ് ടെർമിൽ എക്സാമിന് ത്രീ മാർക്കിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് മെറ്റൽ എമങ് അയൺ സിങ്ക് മെഗ്നീഷ്യം ലെഡ് റിയാക്ട് വിഗറസ്ലി വളരെ തീവ്രമായിട്ട് ഡയല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവരിൽ ആരാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ റിയാക്ടിവിറ്റി സിരീസ് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്ന ആൾക്കാരെ ഞാനിവിടെ ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മെഗ്നീഷ്യം സിങ്ക് അയൺ ലെഡ് ഇതിൽ ഈ ടോപ്പ് മോസ്റ്റിലുള്ളവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുക വിഗറസ് ആയിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽ ഏതാ തന്നിരിക്കുന്നത് മെഗ്നീഷ്യം മെഗ്നീഷ്യം ആണ് അപ്പം വിഗറസ് ആയിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ റൈറ്റ് ദാറ്റ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ അപ്പം മെഗ്നീഷ്യവും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും തമ്മിലുള്ള റിയാക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് എഴുതേണ്ടത് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡും പിന്നെ ഹൈഡ്രജനും ഗ്യാസുമാണ് കിട്ടുക അല്ലോ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇത് മതിയോ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷനായിട്ട് പോരാ ഇതൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യണം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഒരു മെഗ്നീഷ്യൻ ആറ്റം ഇവിടെയും ഒരു മെഗ്നീഷ്യ ആറ്റം ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ ഒരു ആറ്റം ഇവിടെയോ ടു രണ്ട് ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ഒരു മോളിക്യൂളേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഇവിടെ ഒന്നാണ് ഇവിടെ കിഴപ്പം കിടക്കുന്നത് ഒരു മോളിക്യൂളേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ രണ്ട് ആറ്റംസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ടു എന്ന് എഴുതി അപ്പം നോക്കിയാൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ആയി രണ്ട് ക്ലോറിൻ ആറ്റംസ് ഇവിടെയും രണ്ട് ക്ലോറിൻ ആറ്റംസ് മനസ്സിലായോ ഓരോന്നും ആറ്റമിക് ലെവലിൽ നമ്മൾ നമ്പർ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഈക്വലാക്കി വരുന്ന പോലെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് വേണം എഴുതാൻ ഇനി നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇതൊരു ഫോർ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെക്കൻഡ് ടെർമിൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ് മൂന്ന് ബീക്കേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി സി അതിൽ മൂന്നിലും കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ബ്ലൂ കളർ ആണല്ലോ ആ സൊല്യൂഷൻ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ ടിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോപ്പർ റോഡ് ഇവിടെ അയൺ റോഡ് ഇവിടെ സിൽവർ റോഡ് വിച്ച് അയോൺ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി കളർ ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ ഈ സൊല്യൂഷന് ബ്ലൂ കളർ കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് സി യു ടു പ്ലസ് അയോൺസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇൻ വിച്ച് ബീക്ക് ഡസ് കളർ ചേഞ്ച് ഒക്ക കളർ ചേഞ്ച് ആവണം അതായത് സി യു ടു പ്ലസ് അയോൺസ് ഇവിടുന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം അല്ലേ സി യു ടു പ്ലസ് അയോൺസ് ആണ് കളർ കൊടുക്കുന്ന ആൾ അതിന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും ഇവിടെ കോപ്പർ റോഡാണ് ഡിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കളർ ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല ഇനി ഇവിടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണല്ലോ ഇവിടെ കോപ്പറും ഇവിടെ അയണും ഇവിടെ കോപ്പറും ഇവിടെ സിൽവറും അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടും ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് എടുക്കുക ഇതിനകത്ത് അയൺ മുകളിലും കോപ്പർ താഴെ ദാറ്റ് മീൻസ് അയൺ ക്യാൻ ഡിസ്പ്ലേസ് കോപ്പർ അയൺ ക്യാൻ ഡിസ്പ്ലേസ് കോപ്പർ യെസ് ഇവിടെയാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുക ഇവിടെയോ സിൽവറും കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനും അപ്പോൾ സിൽവറിന് സിൽവർ എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് കോപ്പറിൻ്റെ താഴെയാണ് കിടക്കുന്നത് സിൽവറിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അല്ല ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് അയൺ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൽ കൊണ്ടിട്ടാൽ അയൺ കോപ്പറിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തെടുക്കും അപ്പോൾ സി യു ടു പ്ലസ് അയോൺസ് അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ്ഡ് ആകും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ മാറും അപ്പോൾ ഏത് ബീക്കറിലാണ് കളർ ചേഞ്ച് വരുന്നത് ബിയിലാണ് അപ്പോൾ ബി ആണ് ആൻസർ അതിൻ്റെ എല്ലാം റീസൺ ഈ റിയാക്ടിവിറ്റി സിരീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മുകളിലുള്ള ഒരാൾക്ക് താഴെയുള്ള ആളെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ താഴെ കിടക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതാണ് സിൽവർ താഴെയാണ് താഴെ കിടക്കുന്ന ആൾക്ക് മുകളിലുള്ള ആളെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം റൈറ്റ് ദ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ദാറ്റ് കോസസ് കളർ ചേഞ്ച് കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നത് എവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് അല്ലേ അയണും കോഫർ കോപ്പർ സൾഫേറ്റും തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ എന്താണ് റിയാക്ഷൻ അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അയൺ പ്ലസ് സി യു എസ് ഒ ഫോർ ആണല്ലോ റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോർ പ്ലസ് സി യു ഇവിടെ ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല എല്ലാം അതേപടി അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഒക്കെ
ഇതോടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ച ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമ